అమ్మైనా అత్తైనా మాకు ఇద్దరు ఒకరే ఆ సిచ్యువేషన్ లో మాకు మా నాన్న చూసి చాలా దుఃఖం వచ్చేసింది మా ఫ్యామిలీ చాలా పెద్దది అవసరం ఉన్నప్పుడు ఏ ఫ్యామిలీ రాలేదు మాకు సో చాలా మంది అక్క తమిళ ఛానల్ లో వేసిన స్టోరీ చెప్పండి అక్క మీ అమ్మ గురించి చెప్పండి మీ నాన్న గురించి చెప్పండి అని చాలా మంది చాలా కమెంట్స్ చేశారు అంటే మేము షార్ట్స్ మాత్రమే పోస్ట్ చేస్తాం కాబట్టి ఎవ్రీ షార్ట్ లో అట్లీస్ట్ ఒక ట్వంటీ టు థర్టీ మెంబర్స్ అడగకపోతే ఆ షార్ట్ కమెంట్స్ ఉండదు ట్వంటీ టు థర్టీ ఉంటారు కదా అంతకన్నా ఎక్కువ ఉంటారు సో అది కాకుండా తమిళ్ ఛానల్ లో కూడా తమిళ్ తమిళ్ కమెంట్స్ వస్తాయి అనుకుంటే తెలుగు వాళ్ళు కమెంట్స్ చేస్తూ ఉంటున్నారు తమిళ్ ఛానల్ వీడియోస్ లో కూడా తెలుగు మన తెలుగు వచ్చి ఇలాగా మీ వీడియో వీడియో అర్థం కావట్లేదు దయచేసి తెలుగు వేయండి అని అసలు యాక్చువల్ గా ఇంట్రెస్ట్ లేదు మాకు ఇష్టం కూడా లేదు అలా చేయడానికి బట్ మీరు చాలా మాకంటే ఎన్ని రిక్వెస్ట్స్ వస్తున్నాయంటే మా ఇంట్లో వాళ్ళు కూడా చూసి సౌందర్య అవి దీని గురించి అడుగుతున్నారు సౌందర్య అని కూడా చెప్తున్నారు సో అందుకు ఇంకా చేద్దామని డిసైడ్ అయ్యాము సో తమిళ్ ఛానల్లో ఏంటంటే డాడీ గురించి ఒక వీడియో అమ్మ గురించి ఒక వీడియో డివైడ్ చేసి డివైడ్ చేసి వేసి ఉంటాం బట్ ఈ ఛానల్లో రెండు ఒకే వీడియోలో మీకు చెప్పబోతున్నాము ఎందుకంటే డాడీ ఛానల్లో ఫస్ట్ డాడీ గురించి ఎక్కువ అడిగారు సో డాడీ గురించి రివ్యూల్ చేసేసాం దాని తర్వాత ఏంటంటే ఇలా అమ్మ గురించి మేమే రివ్యూల్ చేసాం అది కొంచెం టైం తీసుకున్నాం సో ఈ వీడియోలో ఆ రెండు వీడియోస్ కంబైన్ చేసి మీకు ఇప్పుడు చెప్పబోతున్నాము ఫస్ట్ డాడీ గురించి చెప్పేద్దాం ఓకే డాడీ గురించి చెప్పేద్దాం డాడీకి యాక్చువల్ గా ట్యూబర్ క్లోజెస్ లాస్ట్ ఇయర్ చనిపోయారు ట్వంటీ సారీ సెప్టెంబర్ ఫోర్టీన్త్ అప్పుడు చనిపోయారు ఎందుకంటే ట్యూబర్ క్లోజెస్ అండ్ జాండీస్ రెండు ఒకేసారి వచ్చాయి డాడీ ఫస్ట్ జాండీస్ అన్నట్టే మాకు తెలుసు అది కూడా మా నాన్న మా దగ్గర హైట్ చేసేసారు యాక్చువల్ గా మేము చెన్నైలో ఉంటాం మేము ఇద్దరము డాడీ హైదరాబాద్ లో ఉంటారు సో సమ్మర్ హాలిడేస్ లో మేము వెళ్ళి కలుస్తూ ఉంటాం డాడీని అలాంటప్పుడు డాడీ ఇలాగ ఒంట్లో బాగాలేదు అని అన్నారు వర్షిని ఫస్ట్ నాకు ఎగ్జామ్ వల్ల వర్షిని ఏమో హైదరాబాద్ కి వెళ్ళి డాడీని చూసుకుంది ఏంటి ఒంట్లో బాగాలేదంటే ఏమైంది అలా దగ్గుతూనే ఉన్నారు అని చెప్పేసి ఒకసారి హాస్పిటల్కి వెళ్ళి చూస్తే జాండీస్ అని చెప్పారు తర్వాత డాడీకి కూడా ఐజ్ అది ఎల్లోగా అలా ఉండడం లైట్ ఎల్లో కలర్లో అలా ఉండేవి సో అలాగా రివీల్ అయింది జాండీస్ అని యాక్చువల్గా మీకు అందరికీ తెలుసు జాండీస్ అప్పుడు సిగరెట్స్ తర్వాత డ్రింక్స్ అవి చేయకూడదు అని బట్ డాడీ చాలా ఒక్క రోజులో అట్లీస్ట్ ఒక ఫైవ్ ఫోర్ సిగరెట్స్ తాగితేనే మా నాన్నకి నిద్రపడుతుంది నిద్రపడుతుంది లేదంటే నిజంగా గాయస్ తాగకపోతే నిద్ర రావట్లేదమ్మా అంటారు సో ఇంకా చెప్పేది వినరు మా నాన్న ఎక్స్ట్రీమ్ అసలు ఎవరు చెప్పేది వినరు మేం కాదు ఎవరు చెప్పినా వినరు సో అలాగే జాండీస్ ఉంటే అసలు తాగకూడదు బట్ మా నాన్న జస్ట్ ఒక టూ డేస్ తాగను అని చెప్పారు మేము ప్రామిస్ అంతా మాకు ప్రామిస్ చేశారు నేను తాగనమ్మా అని కానీ సైలెంట్ గా ఒక ఫ్రెండ్ ఉండేవారు అతను మరి ఏం చెప్పాలో తెలియదు అతను ఎంత మంచి ఫ్రెండ్ నాకు తెలియదు సైలెంట్ గా మా ఎవరికి తెలియకుండా డాడీకి సైలెంట్ గా ఇస్తూ ఉంటారు సో వర్షిని లాస్ట్ ఇయర్ వెళ్ళింది నాకన్నా ముందు డాడీని చూడడానికి వర్షిని హైదరాబాద్ కి వెళ్ళింది సో వెళ్ళినప్పుడు ఆ అంకుల్ వచ్చి సైలెంట్ గా అంటే వర్షిని కనిపించకుండా సైలెంట్ గా ఇచ్చి వర్షిని అడిగింది డాడీ అంకుల్ ఇది మీ కూతురు కంటే మీరు ఇలా తాగుతారా ఇంకొక ఫ్రెండ్ ఇలా ఇస్తే మీకు ఓకేనా అన్నట్టు వర్షిని అడిగితే ఇవంతా మంచిదే అన్న అమ్మ ఇందులో ఏమి బ్యాడ్ ఏం కాదు ఇది నికోటిన్ అది ఇది అని అన్నారు ఇలాంటి ఫ్రెండ్స్ ని నమ్మకండి ఎవరైతే మిమ్మల్ని ట్రాప్ లో దూర్చాలనుకుంటారో వి షుడ్ నాట్ ట్రస్ట్ దెమ్ అందులోని మా నాన్నకి అందరు అలాంటి ఫ్రెండ్స్ ఎక్కువ మాక్సిమం మంచి ఫ్రెండ్స్ అందరు మా నాన్న మా నాన్న అవాయిడ్ చేసేస్తూ ఉంటారు బట్ ఇలాంటి ఫ్రెండ్స్ అందరిని మా నాన్న చాలా దగ్గరగా ఉంచుకుంటూ ఉంటారు అనమాట జాండీస్ అని తెలిసింది జాండీస్ అని తెలిసిన తర్వాత అస్సలు డాడీ హాస్పిటల్ కి వెళ్ళరు హాస్పిటల్ కి కూడా హాస్పిటల్ అంటే అమ్మమ్మ వద్దమ్మా తగ్గిపోద్ది అంటారు అవును అండ్ లేటర్ చాలా సీరియస్ అయింది దగ్గు బ్రీత్ తీసుకోలేరు చాలా ఇది దాని తర్వాత నేను వెళ్ళాను హైదరాబాద్ కి వెళ్ళాక డాడీని చూస్తే డాడీ అప్పుడు ఓకేగానే ఉన్నారు నేను వెళ్ళిన దానికన్నా సౌందర్య మళ్ళీ వచ్చేసరికి ఓకే పర్లేదు అన్నట్టు ఉండింది 
కానీ లేటర్ మేము హైదరాబాద్ అది చెన్నైకి వచ్చేసాం చెన్నైకి వచ్చిన తర్వాత డాడీకి సీరియస్ అయిపోయింది యాక్చువల్ గా మా అత్త నేను ఇప్పుడు మా అమ్మ 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 అని ఎవరినైతే నేను పిలుస్తున్నానో వీడియోస్ లో అంతా తను యాక్చువల్ గా మా అత్త అంటే మా డాడీ వాళ్ళ అక్క సొంత అక్క సో తన దగ్గర మేము చిన్నప్పటి నుంచి పెరిగాము నేను థర్డ్ స్టాండర్డ్ నుంచి చెన్నైకి వచ్చేసాను వర్షిని అయితే పుట్టిన వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ విత్ ఇన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ వచ్చేసింది వర్షిని అయితే సో మేము చిన్నప్పటి నుంచి మా చెన్నైలో మా అత్త దగ్గరే పెరిగాము అమ్మ అని అంటే అమ్మతో మాకు పెద్ద అటాచ్మెంట్ ఏది లేదు సో దాని గురించి నేను అంత మాట్లాడాలనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే మా మా అమ్మ గురించి బికాజ్ మాకు తనకి పెద్ద ఇది లేదు కాబట్టి మేము చెన్నైకి వచ్చేసాను సో మీరే అర్థం చేసుకోవాలి ఆ కనెక్షన్ లేదు కాబట్టి మేము చెన్నైకి వచ్చాము అంటే ఇక్కడంతా రీజన్ మేము చెన్నైకి రావడానికి రీజన్ మా అమ్మే మా అమ్మ వల్లే మేము చెన్నైకి వచ్చాము అంటే సరిగ్గా మాకు కరెక్ట్ అయిన ఫెసిలిటీస్ లేవు అక్కడ ఒక పేరెంట్స్గా ఒక నాకు మంచి మా ఇద్దరికి మంచి ఫెసిలిటీస్ లేవు చిన్నప్పుడైతే నేనే వర్షిని నేనే సౌందర్య యాక్చువల్గా ఒక ఫైవ్ సిక్స్ ఇయర్స్ నాకు నేను పుట్టిన తర్వాత యాక్చువల్గా సౌందర్యకి నాకు ఫైవ్ ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ మా ఇద్దరికి ఫైవ్ ఇయర్స్ డిఫరెన్స్ సో నాకు ఫైవ్ ఇయర్స్ ఉండేటప్పుడు వర్షినికి అప్పుడే వర్షిని పుట్టింది అప్పుడే సో ఆ టైంలో నేనే వర్షిని చూసుకునేదాన్ని స్నానం చేయించడం స్నానం చేయించడం నాకు అవి తాగించడం నాకు నేను అప్పుడు చిన్నదాన్నే సో నేను నాకు ఇంటి పక్కనే స్కూల్ ఉండేది నేను ఇంటికి వెళ్ళి స్కూల్కి వెళ్ళి సరికి పక్క నుంచి ఎవరో ఒకళ్ళు మా ఆయమ్మతో వచ్చి అమ్మా మీ చెల్లి ఇలా రోడ్ దగ్గర ఉందంట తీసుకువెళ్ళు అని అంటారు సో నేను అప్పుడు వర్షిని నేను హాఫ్ నాకు స్కూల్ అంటే అందరికి ఈ టైం టు ఈ టైం అన్నది ఉంటుంది నాకు అలా ఉండదు నేను ఎప్పుడు కావస్తే అప్పుడు స్కూల్కి వెళ్తే ఎప్పుడు కావస్తే అప్పుడు వస్తూ ఉంటాను సో ఇలా జరిగేది ఇప్పుడు డాడీ విషయంకి వచ్చామంటే డాడీకి ఒంట్లో బాగాలేదు చాలా సీరియస్ అవుతుంది అనేసి మా అత్త ఉంది కదా ఇక్కడ చూసుకుంటుంది కదా మా అత్త మా అత్త హైదరాబాద్కి వెళ్ళి మా డాడీని యాక్చువల్గా బ్రదర్ అండ్ సిస్టర్ వీళ్ళిద్దరే మా అత్తే లాస్ట్లో డాడీకి ఉన్నది చూసుకోవడానికి అని ఎందుకంటే ఇక్కడ మమ్మ మా ఇద్దరు మేమిద్దరం ఇక్కడ ఉన్నాము మావితో అండ్ అత్త ఏం చేసింది హైదరాబాద్కి వెళ్ళి డాడీతో డాడీని హైదరాబాద్ అప్పుడు చాలా సీరియస్ అయిపోయింది అంటే దగ్గు ఊపిరి ఆడలేక చాలా స్ట్రగుల్ అయిపోయారు సో చాలా సీరియస్గా ఉంది అని చెప్పి అంబులెన్స్ పట్టుకొని మా అత్త ఆంధ్రకి తీసుకెళ్ళింది వైజాగ్ వైజాగ్ తీసుకెళ్ళి అక్కడ ఏదో మంచి హాస్పిటల్ ఉందండి టీబీకి సారీ సారీ యాక్చువల్గా టీబీ ఉందని తెలిసిపోయింది డాడీకి డాడీకి టీబీ ఉంది జాయిన్ చేసుకోవడం ఉంది చాలా క్రిటికల్ అని చెప్పిన తర్వాతే అత్త ఇక్కడ నుంచి హైదరాబాద్కి వెళ్ళి అక్కడ ఒక అంబులెన్స్ పట్టించుకొని అంబులెన్స్లోనే వైజాగ్కి వెళ్ళారు సో వైజాగ్కి వెళ్ళిన తర్వాత ఒక హాస్పిటల్ టీబీ మంచి స్పెషలిస్ట్ ఉన్నారంట తెలిసిన అతను ఉన్నారు తీసుకువెళ్ళి ఒక వన్ మంత్ అక్కడే డాడీతో ఉంది డాడీకి సేవలు చేసుకుంటూ హాస్పిటల్లో అలా ఫుల్ అత్త కూడా అక్కడ డాడీతో హాస్పిటల్లోనే ఉంది సో డాడీ మంచిగా క్యూర్ అయిపోయారు మేము లాస్ట్ గా డాడీని చూసింది ఎప్పుడంటే డాడీ ట్యూ టీబీ అని చెప్పేసి వైజాగ్ హాస్పిటల్లో ఉన్నారు హాస్పిటల్లో ఉండేటప్పుడు నేను వర్షిని డాడీని చూడాలి అనేసి చెన్నై నుంచి వైజాగ్కి వెళ్ళాము వైజాగ్కి వెళ్ళి అక్కడ డాడీని చూసాము డాడీని చూస్తే అప్పుడు డాడీ అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ అప్పుడు డాడీ పర్లేదు హైదరాబాద్ లో ఉన్న దానికన్నా వైజాగ్ లో మా నాన్న కొంచెం క్యూర్ అయ్యారు బట్ ఆ సిచ్యువేషన్ లో మాకు మా నాన్నని చూసి చాలా దుఃఖం వచ్చేసింది అంటే నాకు ఇంకా ఒక్కొక్క సీన్ నా మైండ్ లో అలాగ గుర్తుండిపోయింది ఎందుకంటే మా డాడీని మేము అప్పుడు అలా చూడలేదు ఆ వీల్ చైర్ నుంచి బెడ్ కి చాలా కష్టపడతారు ఎవ్రీ టైం మా నాన్న నన్ను నేను నేను నా పర్సనాలిటీ చాలా పెద్దది నన్ను ఎవ్రీ టైం నేను ఇప్పటికీ ఈ వయసు కూడా నన్ను ఎత్తుతూ ఉంటారు సో అలాంటిది మా నాన్న అలా వీ వీల్ చైర్ నుంచి బెడ్ కలా చూసి నాకు చాలా బాధ అనిపించింది అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ గుర్తుండిపోద్ది చాలా సాడ్ సిచ్యువేషన్ అది నా మనకి ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోద్ది నాకైతే సో అప్పుడు డాడీని చూసేసరికి చాలా ఇది అనిపించింది ఆ టైంలో ఇంకా కానీ పర్లేదు అన్నారు డాక్టర్స్ యాక్చువల్గా మాకు అలా బాధ అనిపించింది బట్ డాక్టర్ సైడ్ నుంచి పర్లేదు సేవ్ అయిపోయారు అన్నట్టే అన్నారు సో అక్కడ ఏం చేశారంటే ఆ హాస్పిటల్ నుంచి దగ్గరలో ఒక ఇల్లు ఒక రూమ్ తీసారనమాట ఒక జస్ట్ ఒక సింగిల్ రూమ్ లాగా అంటే డాడీ ఉండడానికి ఎందుకంటే మనకు తెలుసు కదా హాస్పిటల్స్ లో అంటే డాడీని ప్రైవేట్ హాస్పిటల్ లో జాయిన్ చేయలేదు గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ లో జాయిన్ చేశారు సో గవర్నమెంట్ హాస్పిటల్ లో ఆబ్వియస్ గా కొంచెం రికవర్ రికవర్ అయిన తర్వాత నార్మల్ ఇంటికి వెళ్ళిపోవచ్చు అని అనేసారు సో డాడీని అత్త ఒక రూమ
తర్వాత మా అమ్మ ముగ్గురు ఉన్నారు ముగ్గురు ఉన్న తర్వాత ఏమైంది సరే డాడీకి బాగానే ఉంది కదా అని చెప్పేసి అత్త ఇక్కడికి వచ్చేసింది అత్త క్యూర్ అయిపోయింది ఫుల్గా క్యూర్ అయిపోయింది డాడీ మాట్లాడగలుస్తున్నారు చాలా ఈజీగా మాట్లాడగలుస్తున్నారు అంటే వాయిస్ బయటకు వస్తుంది ఓకే ఒక దీనికి పర్లేదు అనే అనే టైంకి అత్తకు కూడా ఇంకా అంటే అంత టెన్షన్లోనే మేము గుర్తురాలేదు అత్తకి అంటే గుర్తుంటాము బట్ మేజర్ టెన్షన్ మా నాన్న మీద ఎక్కువ ఉండింది సో లేటర్ డాడీ కొంచెం క్యూర్ అవ్వగా అవ్వగా మా మీద అత్తకి ఎక్కువ ఇది వచ్చి చెన్నైకి వెళ్ళిపోవాలి వాళ్ళు ఒంటరిగా ఉన్నారు ఒంటరిగా ఉన్నారు అని చెప్పేసి అత్త వచ్చేసింది చెన్నైకి మమ్మల్ని మామూలుగా చూసుకోవడానికి చెన్నైకి వచ్చేసింది అత్త చెన్నైకి వచ్చిన వన్ వీక్కి డాడీ చనిపోయారు అది ఎప్పుడు మాకు త్రీ ఓ క్లాక్కి ఫోన్ వస్తుంది అస్సలు ఎక్స్పెక్ట్ చేయలేదు క్యూర్ అయిపోయి చనిపోయారు అంటే సడన్ గా మరి ఇదిగా ఉంటుంది డాడీ హాస్పిటల్ లో ఉన్నారు వచ్చి చూడండి అని అత్తనింది ఎందుకంటే అప్పుడు చాలా క్రిటికల్ స్టేజ్ అట్లీస్ట్ ఇప్పుడైనా డాడీ చూ చూసే టైంకైనా మీరు వచ్చి చూడండి అని అన్నారు ఎందుకంటే చాలా క్రిటికల్ అన్న దీనివల్ల మేము వెళ్ళి హైదరాబాద్ వైజాగ్కి వెళ్ళి చూసాం హాస్పిటల్లో కానీ అప్పుడు పర్లేదు బట్ షిఫ్ట్ రూమ్కి షిఫ్ట్ చేసిన తర్వాత డాడీ టోటలీ క్యూర్ అని చెప్పేశారు క్యూర్ అని చెప్పేసిన తర్వాత వన్ వీక్ ఎగ్జాక్ట్గా మా అత్త అక్కడి నుంచి వైజాగ్ నుంచి చెన్నైకి వచ్చిన తర్వాత కరెక్ట్ ఎగ్జాక్ట్ వన్ వీక్లో త్రీ ఓ క్లాక్కి మాకు ఎర్లీ మార్నింగ్ కాల్ వస్తుంది ఇలాగ డాడీ చనిపోయారు అని మాకు ఒకరు చెప్పారు సో మేము టోటల్గా షాక్ నేను మార్నింగ్ అలాగ నాకు స్ట్రైట్గా అత్త కూర్చుని ఉంది అత్త అలా షాక్లో ఉంది నాకు నాకు చాలా డీప్ స్లీప్లో ఉన్నాను ఏమో వాయిసెస్ ఇలాగ లేరు కరుమా అని మా బావ మా మావి చెప్తూ ఉన్నారు మా బావ సారీ మా బావ చెప్తూ ఉన్నారు నాకు ఆ సిచ్యువేషన్లో టక్కుమని తెలుగు వచ్చేసి ఏంటి అని అడిగితే ఇలా డాడీ చనిపోయారు అని మేము యాక్చువల్గా వన్ డే అయ్యింది మా నాన్న మా నాన్న మా నాన్న చనిపోయిన తర్వాత మా నాన్న దగ్గరికి వెళ్ళడానికి వన్ డే పట్టింది ఎందుకంటే ఆ రోజు మేము కార్కి ఆ ముందు రోజు కార్ సర్వీస్కి ఇచ్చాము కారు లేదు వెళ్ళడానికి లాస్ట్లో ఏ ట్రాన్స్పోర్టేషన్ ఏదీ లేదు బట్ ఎలాగో కార్ని ఇది చేసుకొని ఒక డ్రైవర్ని పట్టుకొని చాలా ఇదిగా వెళ్ళి చూసాము చూసిన తర్వాత ఎవరెవరు వచ్చారు గైస్ ఎవరని తెలీదు మా నాన్న చనిపోయేటప్పుడు ఎవ్ అసలు మాకు ఎవరెవరు కూడా తెలియదు అంటే మా మా ఫ్యామిలీ చాలా పెద్దది అవసరం ఉన్నప్పుడు ఏ ఫ్యామిలీ రాలేదు మాకు అంటే పర్సనల్గా మా ఇద్దరు లైఫ్ చ చదవడానికి అని స్టడీస్ కానీ మా నా మా డాడీ మాకు చాలా లవ్ ఇస్తా చాలా మా మా ఇద్దరి మధ్య అటాచ్మెంట్ ఎక్కువ మా డాడీకి నాకు బట్ ఫినాన్షియల్గా పెద్దగా సపోర్ట్ ఉండేది కాదు అంటే ఓకే అవసరం ఉండేటప్పుడు ఉండేది కాదు ఆ టైంలో మేము చాలా ఇదయ్యాము ఫీజుకి కట్టుకోవడానికి డబ్బులు ఉండవు ఆ టైంలో ఎవరైనా ఫ్యామిలీ అంటే మాకు సొంత మా అమ్మ సైడ్ నుంచి రిలేషన్ సొంత రిలేషన్ ఎవరైనా అడిగినా కూడా ఆ టైంలో ఫోన్లు ఎవరు ఎత్తరు అది నిజంగా ఇప్పుడు తెలుసుకున్నా ఇప్పుడు వాళ్ళు నాకు తెలుసు అది వీడియో ఈ వీడియోస్ కూడా చూస్తూ ఉంటారు ఫర్ ష్యూర్ వాళ్ళు ఈ వీడియోస్ కూడా చూస్తూ ఉంటారు అంత నాకు చాలా పెద్ద ఫ్యామిలీ మాది అమ్మ సైడ్ నుంచి అమ్మ సైడ్ నుంచి అంటే చాలా ఎక్కువ మంది ఉన్నారు డాడీ సైడ్ నుంచి ఉన్నారు బట్ ఇద్దరు సైడ్ నుంచి మాకు ఎవరు మమ్మల్ని ఎవరు కాంటాక్ట్ చేసేవారు కాదు వల్ల మా డాడీ సైడ్ కొంచెం ఓకే మాట్లాడే అంత ఇదిలో ఉంది అదే మా అత్త లేదంటే మాకు అది కూడా ఉండదు అది కూడా ఉండదు అండ్ అమ్మ సైడ్ నుంచి అంటే మేము మాకు సిగ్గు విడిచి ఇంకా ఫీజుకి మాకు డబ్బులు కావాలి అన్నట్టు ఏదో ఒకటి అడిగేవాళ్ళం అడిగితే ఫోన్లు కూడా ఎత్తే వరకు చాలా సొంత అమ్మ సైడ్ నుంచి ఉన్న వాళ్ళని మేము అడిగాం ఇంకా అంటే ఇంకా వేరే చాయిస్ లేదు మాకు ఎందుకంటే అత్త అత్త అన్న అత్త వాళ్ళ హస్బెండ్ చనిపోయారు టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్లో అత్త వాళ్ళ హస్బెండ్ చనిపోయారు సో మా బావకి కూడా ఒంట్లో బాగాలేదు అని చెప్పి బావ హైదరాబాద్కి వెళ్ళిపోయారు సో ఇంట్లో సారీ వైజాగ్కి వెళ్ళిపోయారు ఇంట్లో నేను వర్షిని మా అమ్మ మేము ముగ్గురమే ఇంత పెద్ద ఇంట్లో ఉండేవాళ్ళం అత్త సారీ అత్త చూసారా వీడియోస్ లో నాకు ఫ్లో లో ఇంకా అత్త అమ్మ 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 అని వచ్చేస్తుంది ఇప్పుడు మనం చెప్పేస్తాం కానీ వాళ్ళకి కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది మీకు కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంది నాకు అర్థం అవుతుంది కైస్ మాకు సొంత అమ్మ అని నో బడి ఓకేనా అంటే వాళ్ళ గురించి నేను చెప్పాలని నాకు ఇంట్రెస్ట్ లేదు అండ్ మాకు అమ్మ అమ్మైనా అత్త అయినా మాకు ఇద్దరు ఒకరు ఎందుకంటే మమ్మల్ని చిన్నప్పటి నుంచి వాళ్ళ సొంత పిల్లల్లా పెంచు పెంచింది 
ఏ లోటు లేదు అంటే నేను టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో వాళ్ళ హస్బెండ్ మా అత్త వాళ్ళ హస్బెండ్ చనిపోయినప్పుడు కూడా మా కోసమే కష్టపడింది ఎంతో మా కోసం రోడ్డు మీద ఫుడ్ అది అమ్మి అంటే టెన్ రూపీస్ కి ఇలాగా టెన్ రూపీస్ కి లెమన్ రైస్ ట్వంటీ ఫైవ్ ఫిఫ్టీన్ రూపీస్ కి సాంబార్ అన్నం అలాగా రోడ్డు మీద ఒక స్టూల్ వేసుకొని ఒక బెంచ్ వేసుకొని అమ్మేది అంటే మా కోసం అంటే అలాంటి ఎవరైనా అలా అమ్మే చూస్తే నాకు ఇది మాకు ఆ సిచ్యువేషన్ గుర్తొస్తుంది అదే రోడ్ లో అదే ఒక చార్ వేసుకొని ఒక బెంచ్ వేసుకొని ఎవరైనా అమ్మడం చూస్తే నాకు అదే సిచ్యువేషన్ గుర్తొస్తుంది అండ్ ఆ టైంలో చాలా మంది నువ్వు ఎందుకు వాళ్ళని పెంచడం నువ్వు వచ్చి మా ఇంట్లో ఉన్నా కూడా మీ ఒక్కరి దానికి మేము ముద్ద పెట్టలేమా అని అనేవారు అంటే మమ్మల్ని పెంచద్దు అని నువ్వెందుకు వాళ్ళని పెంచుతున్నావు వాళ్ళ అమ్మ నాన్నలకు పంపు సారీ వాళ్ళ అమ్మ వాళ్ళ అమ్మ నాన్నల దగ్గర పంపు ఎందుకే అంటే ఆ సిచ్యువేషన్ అది గుర్తు తెచ్చుకుంటే అది ఎన్నిసార్లు ఎవరితో చెప్పినా మీతో చెప్పినా లేదా మాలో మేము మాట్లాడుకున్నా కూడా నాకు ఆటోమేటిక్ గా ఎమోషనల్ అయిపోతూ ఉంటాను ఎందుకంటే అలాంటి సిచ్యువేషన్ అది చాలా మంది వద్దు వద్దు అన్నారు మమ్మల్ని మా పెంచద్దు అని అన్నారు ఎందుకంటే నీ ఒక్కరి దానికి మేము కూడు పెట్టలేమా అని అంటారు ఇదే మోడలేషన్ తో ఇదే దీంట్లో నీ ఒక్కరి దానికి అంటే పెట్టేస్తాం కదా అన్నట్టు అంటారు కానీ అవేమి వినకుండా ఇంటి పనికి వెళ్ళింది సూపర్ మార్కెట్స్ లో ఫుడ్ అకౌంటెంట్ అకౌంటెంట్ గా వెళ్ళింది తర్వాత ఇలాగ సాంబార్ అన్నం అది అమ్మేలాగే తర్వాత క్యాటరింగ్ అన్నట్టు స్టార్ట్ చేసింది సో ఫైనల్ గా టూ థౌజండ్ సెవెంటీన్ టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లో ఈ టూ ఇయర్స్ కొంచెం చాలా స్ట్రగుల్ అయ్యాం ఎందుకంటే మార్నింగ్ అవ్వగానే మా ఇద్దరికి లంచ్ ప్రిపేర్ చేసి మా అత్త పెట్టేసి వెళ్ళిపోద్ది పెట్టేసి వెళ్ళిపోతే నేనేం చేసేదాన్ని నాకు పక్కని స్కూల్ వర్షిని స్కూల్ కొంచెం దూరం నా స్కూల్ దగ్గరే కానీ నేనేంటి వర్షిని సైకిల్ లో డ్రాప్ చేయాలి అప్పుడే స్పీడ్ గా వెళ్ళగలం ఎలా డ్రాప్ ఉంటాను నడిపించను కానీ అప్పుడు చాలా చిన్న చిన్న చిన్నది అంటే ఫోర్త్ స్టాండర్డ్ అలా చదువుతూ ఉంటది సెకండ్ స్టాండర్డ్ సెకండా సెకండ్ స్టాండర్డ్ చదువుతుండే నడిపించుకొని వెళ్ళలేను కదా సో ఏం చేసేదాన్ని నేను రెడీ అయిపోయి వర్షి నేను సైకిల్ లో కూర్చోబెట్టుకొని స్పీడ్ గా తొక్కి వర్షి నేను ఎయిట్ థర్టీకి స్కూల్ లో డ్రాప్ చేసి అదే ఎయిట్ థర్టీకి నేను నా స్కూల్ లో ఉండాలి ఎయిట్ ఫార్టీ ఫైవ్ లోపల ప్రేయర్ లోపల నేను నా స్కూల్ లో ఉండాలి వెంటనే వచ్చి ఇంట్లో ఆ సైకిల్ పార్క్ చేసేసి నా బ్యాగ్స్ అవి తీసుకుని పరిగెడతాను స్కూల్ కి పరిగెట్టి మళ్ళీ రిటర్న్ కొన్ని రోజులు ఇలాగే జరిగింది అంటే రిటర్న్ ఇంకా వర్షిని రిటర్న్ పికప్ చేసుకోవాలి అంటే స్కూల్ నుంచి పరిగెట్టుకొని ఇంటికి వస్తాయి అయ్యో వర్షనికి లేట్ అయిపోతుంది ఎందుకంటే వర్షిని త్రీ 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 థర్టీకి వదిలేస్తారు వర్షిని ఫోర్ వరకు నా కోసం వెయిట్ చేస్తుంది స్కూల్ లోనే ఒంటరిగా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటది ఇలా కొన్ని రోజులు కష్టపడ్డాను కాబట్టి నెక్స్ట్ డే నెక్స్ట్ నుంచి ఏం చేసింది అంటే అత్త లేదు లే సౌందర్య నేనే తనని పికప్ చేసుకుంటాను ఇంకా వర్క్ నుంచి అలా వచ్చి వర్షిని ఇంటికి తీసుకొచ్చి మళ్ళీ నేను వర్క్ వెళ్ళిపోతాను అన్నట్టు పెట్టుకుంది ఇంత ఇది అందుకే మా అత్త గురించి మేము ఒక సపరేట్ ఇదేసాం తమిళ్లో ఎందుకంటే మా అత్త ఎందుకు పెంచుతుంది మిమ్మల్ని అన్న క్వశ్చన్ మీరు రేజ్ చేస్తారు ఫర్ ష్యూర్ ఎందుకంటే అమ్మ చూసుకోలేదు కాబట్టి మా అత్త చూసుకుంటుంది మా అమ్మ చూసుకొని ఉంటే మేము మా అమ్మ దగ్గరే ఉండి ఉండేవాళ్ళం బట్ మా అమ్మ మా అమ్మకి మమ్మల్ని చూసుకునే ఇంట్రెస్ట్ లేదు కాబట్టి ఇంట్రెస్ట్ లేదు తను చూసుకోలేదు ఫర్ షూర్ తను చూసుకోలేదు కాబట్టి మేము ఇక్కడికి వచ్చాము మా మా డాడీయే తీసుకెళ్ళిపో అని చెప్పి ఫోన్ చేసి నైట్ చెప్తే అత్త వాళ్ళ హస్బెండ్ దగ్గర అడగగానే వాళ్ళ హస్బెండ్ కూడా ఒప్పుకున్నారు ఒప్పుకున్నాక చెన్నైకి వచ్చిన తర్వాత అత్త ఏం భయపడింది అంటే నేను చాలా చిన్నదాన్ని నేను ఏడుస్తానేమో అమ్మ గురించి అన్నట్టు భయపడింది దాని తర్వాత నేను ఏడలేదు కానీ గైస్ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత మా లైఫ్ టోటల్ గా చేంజ్ అయిపోయింది అంటే చేంజ్ అయిపోయింది అంటే అక్కడ ఉండుంటే ఇంకా చాలా కష్టాలు పడి ఉండేవాళ్ళం మేము ఇక్కడ తాతయ్య చనిపోయిన తర్వాత ఆ టూ ఇయర్స్ మేము చాలా తాతయ్య అంటే అత్త వాళ్ళ హస్బెండ్ మేము తాతయ్య అని పిలుస్తూ ఉంటాం వాళ్ళని మా తాతయ్యని తాతయ్య అంటే మీరు కన్ఫ్యూజ్ అవుతున్నారేమో మా అత్త వాళ్ళ హస్బెండ్ అతని టూ థౌజండ్ ఫిఫ్టీన్ లో చనిపోయారు సో అతను చనిపోయిన తర్వాత ఆ టూ ఇయర్స్ మేము మళ్ళా కష్టపడ్డాం బాగా అత్త చాలా కష్టపడింది మా మా ఇద్దరిని చూసుకోవడానికి మా ఇద్దరు ఫీజు అవి కట్టడానికి చాలా మా కోసం మాత్రమే కష్టపడింది టూ థౌజండ్ ఎయిటీన్ లోనో సెవెంటీన్ లోనో మా బావ వచ్చేసారు ఇక్కడికి అంటే బావ కూడా ఒంట్లో బాగాలేదని వైజాగ్ వెళ్ళారు కాబట్టి వైజాగ్ నుంచి మన చెన్నైకి మళ్ళీ వచ్చేసారు చెన్నైకి వచ్చిన తర్వాత ఇంకంతే మేము హ్యాపీగా స్కూల్స్ కి వెళ్ళేవాళ్ళం ఏమైనా ఫినాన్షియల్ అంటే మొత్తం మా బావే
నాకు ఫస్ట్ ఫస్ట్ నేను మ్యూజికలీ అని ఒకటి ఉండేది టిక్టాక్ తెలుసు మీకు టిక్టాక్ ముందు పేరు మ్యూజికలీ నేను మ్యూజికలీ మామూలుగా అలా అలా చేసుకుంటూ ఉంటే చేసుకొని నేను అది మామూలుగా డిలీట్ పోస్ట్ అవి చేసేదాన్ని కాదు చేసుకొని నాకు అలా సేవ్ చేసుకొని పెట్టుకుంటే ఏ చెయ్యి బాగుందిగా చెయ్యు అని అన్నారు చేస్తే అప్పుడు స్టార్ట్ చేసాను కదా సోషల్ మీడియాలో ఉండడం అప్పుడు స్టార్ట్ చేసి సో ఇప్పటికీ నిజంగా అప్పుడు నేను సోషల్ మీడియాలో లేదంటే ఇప్పుడు నేను ఖచ్చితంగా యూట్యూబ్ చేసేదాన్ని కదా ఎందుకంటే సోషల్ మీడియాలో రావడానికనే కొంచెం ధైర్యం ఉండాలి సో అప్పుడు నేను స్టార్ట్ చేశాను కాబట్టి ఇప్పుడు నేను యూట్యూబ్లో ఉన్నా దాని తర్వాత బాగా వచ్చిన తర్వాత మేము చాలా హ్యాపీ మాకు ఫినాన్షియల్గా ఏ కష్టాలు లేవు మా అత్త కూడా పనులకు అవి వెళ్ళడం మానేసింది ఇంట్లోనే ఉండేది బాగా వచ్చిన తర్వాత మొత్తం మా మా అందరినీ మా అందరినీ బాగా చూసుకుని చూసుకునేవారు సో దాని తర్వాత నెక్స్ట్ ఇయర్ అలాగ మేకు వచ్చామంటే ఈ ఇయర్ మేకు వచ్చామంటే నేను యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేశాను అంటే నేను ట్వంటీ ట్వంటీలోనే నా యూట్యూబ్ స్టార్ట్ చేశాను లాక్డౌన్ టైంలో అప్పుడు నాకు పెద్ద రీచ్ ఉండేది కాదు ఏదో పిచ్చి పిచ్చిగా వీడియోస్ చేసేవాళ్ళం అంటే అది మీరు చూస్తారా జనాలు చూస్తారా అని కూడా నాకు తెలియకుండా ఏదో వేసేసేదాన్ని అలాగా బట్ ఈ మేలో ఏదో మనం చేసే తప్పులు మిగతా యూట్యూబర్స్ వీడియోస్తో నా వీడియోస్ కంపేర్ చేసి నేను చేసే మిస్టేక్ ఏంటని నేను రియలైజ్ అయ్యి నేను స్టార్ట్ చేశాను అంటే ఈ చా తెలుగు నేను అప్పుడు స్టార్ట్ చేయలేదు అనుకుంటా తమిళ్ నేను ఆ టైంలో స్టార్ట్ చేశాను చేసి కన్సిస్టెంట్గా వేశాను వేసిన ఇప్పుడు ఈ నిమిషానికి తమిళ్ ఛానల్లో వన్ పాయింట్ సిక్స్ మిలియన్ ఉన్నారు అంటే టూ మిలియన్కి మనం రీచ్ అవుతున్నాము అండ్ తెలుగు ఛానల్ నేను కన్సిస్టెంట్గా పోస్ట్ చేయడం టూ మంత్స్ అవుతుంది అనుకుంటా టూ మంత్సేనా ఎందుకంటే ఈ మేడం పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు తెలుగు ఛానల్లో సో టూ మంత్స్ అయింది అనుకుంటాను డబ్బింగ్ మేము ఒకే వీడియోని ఎలా అలా డబ్ చేసుకొని తెలుగు ఎందుకంటే మాకు రెండు లాంగ్వేజెస్ తెలుసు తమిళ్ తెలుసు తెలుగు తెలుసు సో అలాగా పోస్ట్ చేసుకొని ఇప్పుడైతే నిజంగా వీఆర్ సో హ్యాపీ నిజంగా ఎలా చెప్పాలంటే ఏ లోటు లేకుండా ఉన్నాము చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాము మనకు అవసరం ఉన్నప్పుడు ఎవరు రాలేదు ఎవరు నించోలేదు మాకు నించున్నది ఒక్కలే మా బావ మాత్రమే అలా అడ్డంగా అత్త అత్త చిన్నప్పటి నుంచే ఉంది గాయస్ చిన్నప్పటి నుంచే మమ్మల్ని పెంచుతుంది సో ఆ అఫెక్షన్ ఉంటుంది బట్ బావకి ఎలాగా బావ మాకు ఒక పెద్ద పిల్లర్ లాగా ఇలా కష్టాల ముందు ఇలా వచ్చి ఇలా నించున్నారు ఇది కొంచెం పండిగని చేస్తున్నారు ఇలా పిల్లర్ లాగా వచ్చి నించొని మమ్మల్ని ఇంకా గ్రోత్ మా గ్రోత్ ని ఎంకరేజ్ చేశారు అన్నిటికీ నువ్వు ఎందుకంటే మాకు నీడ్ ఉండేటప్పుడు ఏ ఒక్క రిలేషన్ రాలేదు అదే నా ఫీజు గురించి చెప్పాను కదా ఫీజు గురించి అది ఫీజు గురించి మేము ఎప్పుడు అడిగామంటే ఎక్స్ట్రీమ్ నేను స్కూల్లో అది కింద కూర్చొని ఫీజ్ డిఫాల్ట్ అసలు మాకు కింద కూర్చోబెడతారు సో అలా కింద కూర్చొని ఇంకా నెక్స్ట్ డే ఎగ్జామ్ అంటే రాయించము అది ఇది అని ఇచ్చేసారు సో అప్పుడే మేము వెళ్ళి ఫీజు గురించి మా రిలేషన్ని అడిగాము అడిగితే అప్పుడు వాళ్ళు మాకు యూజ్ అవ్వలేదు సో ఇప్పుడు ఇప్పుడు వాళ్ళకి మేము యూజ్ ఉంటే మేము హెల్ప్ చేస్తాం ఖచ్చితంగా మేము హెల్ప్ చేస్తాం ఎందుకంటే మీరు మేము ఆ ప్లేస్లో ఉండేటప్పుడు మీరు మా కాల్స్ అటెండ్ చేయలేనప్పుడు మాకు ఎంత బాధ వేసిందో మేము ఆ బాధను మీకు పెట్టాం మీరు ఇప్పుడు తెలుసుకుంటారు సో మేము మేము మీలాగా బిహేవ్ చేయం కాబట్టి ఇప్పుడు ఆ వీడియోస్ ఇప్పుడు నాకు తెలుసు మీరు ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో చూస్తూ ఉంటారు నేను మళ్ళీ మళ్ళీ ఎందుకు చూస్తున్నానంటే ఎవరైతే అలా చేశారో ఎవరైతే మాతో అలా కాల్స్ అవి కల్ అటెండ్ చేయకుండా ఉన్నారో వాళ్ళు ఖచ్చితంగా ఈ వీడియో గుచ్చుకుంటుంది ఎందుకంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు యూట్యూబ్లో ఓ సౌందర్య వర్షిణి కదా అని వాళ్ళు చూస్తూ ఉంటారు సో అది గైజ్ ఇప్పుడు మేము చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాం మీ అందరి లవ్ మీ అందరి సపోర్ట్ నిజంగా చెప్పాలంటే మీ సపోర్ట్ వల్లే ఎందుకంటే మేము వీడియోస్ వేస్తున్నాము అందరూ వీడియోస్ వేస్తారు బట్ కింద ఒక కమెంట్ పెట్టడానికి ఒక లైక్ చేసి ఆ వీడియోని ఇంకా ముందుకు పంపించడానికి మీలాంటి వాళ్ళు ఉండాలి ఉంటేనే మా వీడియో వెళ్తుంది లేదంటే మా పాటికి మేము వీడియోస్ పెట్టుకుంటూ ఉంటాం జీరో కౌంట్స్ జీరో వ్యూస్ జీరో కమెంట్స్లోనే ఉంటుంది బట్ మీరు సపోర్ట్ చేశారు కాబట్టి ఆ వీడియో ముందుకు వెళ్ళింది అది గైస్ చాలా రోజులుగా మీరు అడుగుతున్న ఈ వీడియో చా షార్ట్గా చెప్పానా లైక్ ల్యాగ్గా చెప్పానా అన్నది నాకు తెలియదు కదా బట్ చెప్పాలనుకున్నది చెప్పేశాను మా అత్త అమ్మ అమ్మ అని పిలిచే వీడియోస్లో అమ్మ అమ్మ అని పిలిచే పర్సన్ మా అత్త అమ్మ కాదు మాకు సొంత అమ్మ గురించి మీరు అడిగారు అంటే అది మేము ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకోవట్లేదు ఎందుకంటే ఇట్స్ పర్సనల్ అని చెప్పను అది పర్సనలే కాదు పర్సనల్ అయితే నేను ఖచ్చితంగా ఏదో ఒకటి రెండు అయినా మీకు హింట్గా నేను నేను మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను పర్సనలే కా
నెక్స్ట్ ఏం క్వశ్చన్ మీకు బావ గురించి అడుగుతారు బావ అదే మా మాయ నేను స్టార్టింగ్ వీడియోస్ లో వేసాను అనుకుంటా మాయ మాయ అని చెప్తూ ఉంటా యాక్చువల్ గా బావ అని అంటాను మాయ అంటే మన సైడ్ అత్త వాళ్ళ హస్బెండ్ లా అయిపోద్ది కదా చురల్ గా ఇంట్లో అయితే మాయా 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 అని పిలుస్తూ ఉంటాము సో మా మాయ గురించి కూడా మీకు ష్యూర్ గా ఇంకొక వీడియోలో చెప్తాము ఆల్రెడీ చెప్పేసాము మా మాయ వల్లే మేము మేము ఇప్పుడు ఈ స్టేజ్ లో ఉన్నాము ఎందుకంటే ఒక ఖచ్చితంగా మనల్ని ఎత్తి ఫుల్ గా నడిపించుకొని వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు చేయి పట్టుకొని అలా లాక్కొని వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు జస్ట్ అలా చేయి ఇలా అందించి అలా ఉంటే చాలు మన పని మనం చూసుకుంటాం అలాగా మా మా మావి అలా అందించాడు అందిస్తే ఇప్పుడు మేము నిజంగా ఒక మంచి దీంట్లో ఉన్నాము ఎందుకంటే అట్లీస్ట్ అందించడానికి కూడా మనిషి కావాలి గైస్ ఎవరు నిజంగా లాక్కొని వెళ్ళిపోరు అందించడానికే చాలా మంది కష్టపడిపోతూ ఉంటారు అయ్యో అందిస్తే వీళ్ళు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతారో అన్న దీని మీద చాలా మంది అలా చేయి కూడా అందించరు సో అలాంటి పర్సన్ మా బావ మాకు మా లైఫ్లో సో వెరీ ఇంపార్టెంట్ పర్సన్ ఎందుకంటే మర్చిపోకూడదు కదా గైస్ మనం ఎప్ప చిన్నప్పుడు అంత ఫేస్ చేసాము మరి ఇప్పుడు ఇంత హ్యాపీగా ఉన్నామంటే ఎవరి వల్ల అన్నది మన అస్తమానం రిమైండ్ చేసుకొని గ్రేట్ఫుల్గా ఉండాలి గ్రేట్ఫుల్గా ఉన్నాము మేమిద్దరం చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాము ఇప్పుడు మీరు ఎంతమంది మా స్టోరీ గురించి అడుగుతున్నారు అంటే ఓకే మనకి ఇంత పెద్ద ఫ్యామిలీ ఉంది అని చెప్పి మాకు ఇప్పుడు చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీరందరూ ఇప్పుడు కమెంట్స్లో మేము మీ ఫ్యామిలీ అక్క మీకు ఫ్యామిలీ ఎవరు లేదు నాకు ఫ్యామిలీ ఎవరు లేరు అని చెప్పట్లేదు మీరందరూ నిజంగా మా సొంత ఫ్యామిలీ ఫ్యామిలీయే కాదు గైస్ మాకు అంతమంది ఉన్నారు బట్ నో బడి ఈజ్ అవర్ ఫ్యామిలీ మీరు నిజంగా మేము పెరగాలి అనుకుంటున్న మీరు రియ నిజంగా చెప్తున్నాను మీరు మా ఫ్యామిలీ నాకు చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీతో ఈ విషయం షేర్ చేస్తున్నందుకు ఎందుకంటే యాక్చువల్గా ఫస్ట్ షేర్ చేసుకోకూడదు అనుకున్నాం ఎందుకు చెప్పిందే మళ్ళీ ఇంకోసారి చెప్పాలి అన్నట్టు అనిపించింది బట్ లేటర్ ఓకే మీరు కూడా తెలుసుకోవాలి మీరు తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నారు చాలామంది సో మనం ఇదంతా నేను మేము ఇది షేర్ చేసుకుంటున్నాం కాబట్టి మనలో ఇంకా కనెక్షన్ పెరుగుతుంది అనుకుంటున్నాను సో ఎస్ మా బావ గురించి కూడా మీరు ఫేస్ రివీల్ అని అడుగుతున్నారు చాలా సార్లు నేను పోస్ట్ చేశాను చాలా మందికి ఇంకా చాలా మంది చూడలేదు అనుకుంటా బట్ నెక్స్ట్ ఒక వీడియోలో యాక్చువల్ గా మా బావకి ఇంట్రెస్ట్ లేదు రావడానికి మధ్యలో అందుకు మేము బావని హైట్ చేస్తున్నాం అంతే తప్పితే ఏదో అదేమంటారు క్యూరియస్ క్యూరియాసిటీని పెంచడానికి కానీ లైక్ సస్పెన్స్ కానీ అలా ఏం కాదు బావకి ఇప్పటికీ ఇంట్రెస్ట్ లేదు రావడానికి బట్ సోన్ మేము ఇంకా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం నువ్వు రావాలి 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 అని ఇంకా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నాం ఒకరోజు ఖచ్చితంగా నేను మీ ముందుకి తీసుకొస్తాను మా బావని తెలుగు ఛానల్లో ఎక్కువ బ్లాగ్స్ అవి చేస్తూ ఉంటాము ఫర్ ష్యూర్ ఇంకా నెక్స్ట్ ఎవ్రీ వీక్ మేము ఒక వీడియో వేయడానికి ట్రై చేస్తూ ఉంటాము ఈవెన్ మేము తమిళ్లో చూసారంటే తమిళ్లో కూడా ఎక్కువ వేసేది ఏది లేదు బట్ నేను తెలుగు అంటే తమిళ్ ఛానల్లో సౌందర్య చూసుకుంటది తెలుగు ఛానల్ ఏదో చూసుకుంటారు అనమాట మీకు డైలీ వచ్చే వీడియోస్ నేను వర్ష్ ని ప్లాన్ చేస్తూ ఉంటది ఎవ్రీ వీక్ ఖచ్చితంగా ఒక బ్లాగ్ ఒక ఫుల్ వీడియో నేను మీకోసం ప్లాన్ చేస్తాను ప్లాన్ చేస్తుంది షూర్ గా మేము ఎవ్రీ వీక్ ఒక వీడియో వేయడానికి హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ట్రై చేస్తాము ఎందుకంటే కొంచెం ఆ వీడియో ఈ ఛానల్లో ఆ ఛానల్లో రోజు షార్ట్స్ ఉంటాయి కాబట్టి రోజు వాయిస్ ఓవర్ రోజు వీడియో షూటింగ్ అవి ఉంటాయి కానీ బట్ కోసం బట్ మీకోసం మీరు మీరు చాలా రిక్వెస్ట్ చేస్తున్నారు మీరు చాలా ఇష్టపడుతున్నారు మమ్మల్ని రిక్వెస్ట్ చేయడం అపార్ట్ ఫ్రమ్ రిక్వెస్టింగ్ మీ అందరికీ మమ్మల్ని మళ్ళా మళ్ళా చూడాలని ఇష్టపడుతున్నారు కాబట్టి మాకు అది చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఎందుకంటే ఒకరు నిజంగా మనల్ని ఇష్టపడుతున్నారంటే అది చాలా గ్రేట్ చాలా మందికి ఆ తమిళ ఛానల్లో ఉన్న వీడియోని కూడా చాలా మంది చూసి ఒక దీనికి అర్థం చేసుకొని మన తెలుగు ఛానల్లో అడిగే వాళ్ళందరికీ రిప్లై చేస్తూ ఉన్నారు అది కూడా నేను చూశాను నేను లాస్ట్ గా ఒక్కటే చెప్పాలనుకుంటున్నాను ఏదైనా మనకి ఒంట్లో బాగాలేదంటే ఫస్ట్ డాక్టర్ ని వెళ్ళి చూడండి ఏంటి అన్నది తెలుసుకోండి దానికి ప్రికాషన్స్ ఏమి ఇస్తున్నారో చూడండి మెడికేషన్ అది బాగా తీసుకోండి ఎందుకంటే మా డాడీ నిజంగా మా ఇద్దరి గురించి ఆలోచించి ఉంటే ఈ పాటికి ఈ ప్లేస్ లో మేబీ ఈ వీడియోలో వేరే ఏదో టాపిక్ వీడియోలో మా నాన్న ఉండేవారు బట్ మా నాన్న నిజంగా మా మా గురించి ఆలోచించలేదు ఎందుకంటే ఆలోచించి ఉంటే జాండీస్ వచ్చింది అన్నాక కూడా నిజంగా గైస్ ఈ యూట్యూబ్ లో ఈ ప్లేస్ కి వచ్చామంటే మాకు నిజంగా సక్సెస్ నాకు వర్షినికి మా గురించి ఆలోచించలేదు ఎవరికైనా ఉంటది వాళ్ళ పిల్లల సక్సెస్ చూడాలి 
పిల్లలకు ఉంటది వాళ్ళ నాన్న మన సక్సెస్ ని చూడాలి చూడాలి అని బట్ మా నాన్న అది అస్సలు ఆలోచించలేదు చాలా సెల్ఫిష్ గా ఆ ఒక్క రోజు మందు తాగకపోతే ఏదో అయిపోయింది ఆ ఒక్క రోజు ఆల్కహాల్ లేకపోతే ఏదో పిచ్చి పిచ్చి వచ్చేసినట్టు చేసేవారు సో ఒక్కసారి మీ మీ ఫ్యామిలీని ఒక్కసారి ఆలోచించి చూడండి మీ వైఫ్ కూతురు అక్క చెల్లి కొడుకు చాలా మంది ఉంటారు సో వాళ్ళ కోసం ఒక్కసారి ఆలోచించి చూడండి ఒక్కటే లైఫ్ గైస్ కేర్ఫుల్గా ఉండాలి హ్యాపీగా ఉండాలి అంతే అంతే చెప్పాలనుకుంటున్నాను గైస్ సో మీ అందరికీ డౌట్ క్లియర్ అయ్యింది అనుకుంటున్నాను నెక్స్ట్ వీడియోలో చూద్దాం నెక్స్ట్ వీడియోలో క్యూఎన్ఏ సెక్షన్ తీస్తాను ఏమి వర్షిని క్యూఎన్ఏ సెక్షన్ వేద్దామా చాలా మందికి ఇంకా క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి అంటే మా గురించి ఉన్నాయి ఇంకా క్వశ్చన్స్ అంటే మాకు మేము ఏం చేస్తున్నాం ఏం చదువుతున్నాం ఎక్కడ ఉన్నాము ఏం చేస్తున్నాము అన్న డౌట్స్ మీ అందరికీ చాలా ఉన్నాయి సో మేము అన్ మేమిద్దరం కలిసి ఒక క్యూఎన్ఏ సెక్షన్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాం నెక్స్ట్ వీడియోలో అదే చేద్దాం అనుకుంటున్నాము సో మీకు ఉన్న క్వశ్చన్ మన మన ఫ్యామిలీ కోసం చేద్దాం మీరు మీకు ఏం క్వశ్చన్స్ మా ఇద్దరు మా ఇద్దరికి ఏమేమి క్వశ్చన్స్ ఇస్తారో కమెంట్లో చేయండి కమెంట్ చేయండి సో అవన్నీ చూసి మేము నెక్స్ట్ వీడియోలో ఆన్సర్స్ చేస్తాం ఓకేనా బాయ్ గాయ్ ఇష్ క్యూ అందరూ సేఫ్గా ఉండండి బాయ్